যারা আল্লাহর দেয়ান বিধান অনুযায়ী সমাজ রাষ্ট্র পরিবার পরিচালনা করে না সে নামাজ যদি পড়ে সে রোজা রুজি রাখে সে হজ যদি করে সে জাকাত যদি দেয় সে যদি ওমরা করে সে যদি সাদাকা দেয় সে যদি তাহাজ্জুদ পড়ে সে যদি জিকির করে সে যদি তেলাওয়াত করে কোরআন তার পরিচয় দিচ্ছে সে হবে ফাসেক সে হবে জালিম সে হবে জাহেল সে হবে বোনাফেক একজন মুসলিম হিসাবে একজন মানুষ হিসাবে একজন নাগরিক হিসাবে আপনাকে এই চিন্তাও করতে হবে দুনিয়ার জীবনে যদি শেষ জীবন না হয় স্থায়ী জীবনের জন্য যদি আজকে আপনাকে এই কথা না বলে বরিশালের বউফালবাসী আমি যারা অন্যান্য যারা আছেন আপনার বিবেকের কাছে জানতে চাই অন্যান্য যারা দলের কথা বলেন তাদের প্রত্যেকটি আলোচনায় দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছরের আলোচনায় বড়কালের একটা কথাও তারা উচ্চারণ করেন কিনা এটি আমাদের শেষ ঠিকানা নয় আমাদের এখানে আসারও কথা ছিল না আমরা জান্নাতে ছিলাম জান্নাতেই থাকার কথা ছিল আল্লাহ তালারই পরিকল্পনা তিনি আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন আমরা যে জান্নাত থেকে এসেছি আবার আমাদেরকে কোথায় যাওয়ার কথা জান্নাতে যাওয়ার কথা মাঝখানের এই সময়টুকু নির্ধারণ করবে আপনি জান্নাতে যাবেন নাকি জাহান নামে যাবেন এই নির্ধারণ করার জন্য আজকের আয়োজনটি একটা উসিলা হতে পারে আল্লাহ তালা কোরআনে বলেন শুধু রাজনীতি শুধু ভোটের হিসাব করে না রাজনীতি আপাতত মাথা থেকে ফেলে দেন ভোট আপাতত মাথা থেকে ফেলে দেন রাইখেন না এগুলো এই ভোট এই রাজনীতি ধরেন এগুলো এখন দরকার নেই কিন্তু আল্লাহ তালা আপনাকে কিন্তু নামাজের মতো রোজার মতো হজের মতো জাকাতের মতো একটা নির্দেশ করানে দিয়েছেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম কোনো মা সদিকিন তোমরা মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে হো তোমরা ঘুসখোরদের সঙ্গে হো যারা সুদ খাবে তাদের সঙ্গে হো তোমরা জেনাকার অশ্লীলতা বেহায় পালাকারীদের সঙ্গে হো কাদের সঙ্গে হো কাদের সঙ্গে সত্যবাদীদের সঙ্গে হো তাহলে সত্যবাদীদের সঙ্গী দুনিয়াতে যাদের হওয়া আল্লাহ তালা কেমতির দিন তাদেরকে সঙ্গী করে হাসর নাসর এবং বিচারের মাধ্যমে সম্পন্ন করে জান্নাতেও তাদের সাথে একত্রে তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করবেন আপনি দুনিয়াতে আমি থাকব জেনাকারদের সাথে দুনিয়াতে আমি থাকব সুদখোরদের সাথে দুনিয়াতে আমি সমর্থন করব ঘুষ করতেন দুনিয়াতে আমি সমর্থন করব চাঁদাবাজদের দুনিয়াতে আমি সমর্থন করব দখলদারদের দুনিয়াতে আমি সমর্থন করব শোষণকারীদের আর কেমতির দিন আমি আশা করব জান্নাতে ভালো মানুষদের সাথে অংশগ্রহণ করব এটা যেমন অবাস্তব অসম্ভব রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেন একটা শুয়ের মধ্য দিয়ে একটা গাভী প্রবেশ করানো যেমন অসম্ভব দুনিয়াতে এরকম মিথ্যাবাদীদের সাথে অংশগ্রহণ করে জান্নাতে যাওয়াটা তার চেয়ে অসম্ভব সৃষ্টি যার আর একটু জোরে বলেন না সৃষ্টি যার আইন চলবে আইন চলবে তার সৃষ্টি যার আচ্ছা সৃষ্টি যার আইন চলবে যদি তার তার কোনো আইন তো আছে না নাই আচ্ছা ধরেন এখন আপনি সালাতুল এশার আজান হবেন তারপর আপনি নামাজ পড়তে যাবেন এটা কার নির্দেশ আল্লাহর নির্দেশ আল্লাহর নির্দেশে যদি আপনি আকিমুস সালাতের জন্য মোয়াজ্জিন আজান দিয়েছে আজান দেওয়ার পর আপনি মসজিদে যাবেন মসজিদে ইমামের নেতৃত্বে আপনি নামাজ পড়লে বেশি সব হবে না একা একা নামাজ পড়লে বেশি সব আকিমুস সলাতের জন্য একজন নেতা আছে না নাই আচ্ছা আকিমুস সলাতের জন্য একজন নেতা আছে সেই আল্লাহ তালা আর একটা নির্দেশ দিয়েছেন আকিমুদ্দিন সালাতের কাজ তুমি শেষ করেছ এটি হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আড়াই ঘন্টা কয় ঘন্টা আড়াই ঘন্টার কম ভাই আপনি একটু হিসাব করে বলেন খুব যদি আস্তে সুস্তে খুশু খুশুর সাথে মনোযোগের সাথে ধ্যান জ্ঞানের সাথে সালাত পাচক্ত জামাতের সাথে আদায় করেন তাহলে পাচক্ত সালাত আদায় করতে কতক্ষণ সময় লাগে চব্বিশ ঘন্টায় আচ্ছা আড়াই ঘন্টা ধরলাম কত ঘন্টা এই আড়াই ঘন্টা আকিমুস সলাতের জন্য একজন ইমাম আমাদের আছে না নাই আছে আড়াই ঘন্টার ইমামের পর আমাদের চব্বিশ ঘন্টায় আর তো সময় বাকি থাকে না কত ঘন্টা থাকে কয় ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা থেকে আড়াই ঘন্টা বাদ দিলে কত সাড়ে একুশ ঘন্টা আচ্ছা আপনারা বলেন আল্লাহ সোবানা তালা এই আড়াই ঘন্টা বাদ দিয়ে সালাদ আকিমুস সালাতে নির্দেশনার পর আকিমুদ্দিনের দায়িত্ব পালন করে বাকি সাড়ে একুশ ঘন্টা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন নেতার নেতৃত্বে আমাদের সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনার নেতার নিয়ম মেনে চলার সিস্টেম আল্লাহ তালা দিয়েছেন না জান নাই 
এখন আপনাকে বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই যে দলের হন যে মতের হন আপাতত রাজনৈতিক দর্শন বাদ দেন আপনি ধরেন যে আপনি কোনো দলের না কোনো মতের না মাঝে মধ্যে বলেন না বেশি অস্থির হয়ে গেলে ভাই আমি সব দল দল বুঝি না আমি এসবের মধ্যে নাই বলেন না এখন একটু রাগ করে এরকম বলেন যে আমি কিসের মধ্যে নাই কোনো দলের মধ্যে নাই আপনি আকিবুস সালাত আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্য আড়াই ঘন্টা আপনি ইমাম নির্ধারণ করেছেন ভালো করে বুঝেন ভাইয়েরা বোনেরা আড়াই ঘন্টা আপনি যদি ইমামের নেতৃত্বে আকিমুস সলাতের হক আদায় করেন ওই আকিমুস সলাতের নির্দেশনা হচ্ছে ওই ব্যক্তি ওই ভাই ওই বোন ওই বান্দা ওই বান্দি আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আড়াই ঘন্টার পরের বাড়ি বাকি সাড়ে একুশ ঘন্টা ইন্নি জাইরুল ফিল আড্ডে খালিফা তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যদি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েমেন ইসলামপন্থী নেতা তার নির্ধারিত না থাকে ওই সাড়ে একুশ ঘন্টার নেতা হয়ে যায় ইবলিস এখন আপনারা একজন হাত জাগান ভাই আমি আড়াই ঘন্টার ইমাম ঠিক করে ফেলেছি কিন্তু বাকি সাড়ে একুশ ঘন্টা আমি ইবলিসের নেতৃত্বে চলতে চাই চলতে চান না কিন্তু আপনি যখন ইমাম নেতৃত্ব নির্বাচন ঠিক না করেন আপনি যখন বলেন কে নেতা হবে এই নিয়ে আমার চিন্তা নাই ভাই ভোট টোট নিয়ে আমার কোনো ভাবনা নাই আপনি ভোটের চিন্তা করলেন না কোরআন পরিষ্কার বলে দিয়েছে যখন তুমি কোন ন্যায়পন্থী লোকের পক্ষে তোমার সমর্থন দাও তখন ওই ব্যক্তি যত ভালো কাজ করে প্রত্যেকটি ভালো কাজ তোমার জন্য সাদায় কাজ জারিয়া তুমি মৃত্যুর পরেও সেই কাজগুলো কবরে যোগ হবে সুবাহন আল্লাহ ভাই এখানে ওলামাই কেরামগান আছেন সাদাকায় জারিয়া যদি থাকে তাহলে গোনায় জারিয়া থাকবে না থাকবে না থাকবে আপনি ভালো লোকের পক্ষ অবলম্বন করলেন সাদাকায় জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলেন আপনি মন্দ লোকের পক্ষ অবলম্বন করলেন এই ভেবে যে আমাদের ভালো লোক যারা আছে ভালো লোকদের ভোট যদি দেয় ক্ষমতায় যাইতেও পারে নাও যাইতে পারে একটা কথা আমাদের প্রচলিত আছে ভোটটা পচাতে চাই না কি করতে চাই না ভোট পচানোর অর্থ কি বুঝি আমরা যে ব্যক্তিকে ভোট দেবেন তিনি শুধু এমপি হবেন না তাকে কোথায় যেতে হবে সেই দল এবং সংগঠনকে কোথায় যেতে হবে বলে যে উনি হয়তো এমপি হবে কিন্তু উনি সরকার গঠন করতে পারবে না মানে বাপটা এরকম চাকরি হবে বেতন হবে না বেতন হইলেও এটা দিয়ে আয়রোজগার হবে না আয়রোজগার হলে সংসার চলবে না সংসার চললে বরকত হবে না আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই ভোট পচানো মানে কি বলছি মাসুদ ভাই আপনাদের মধ্যে কিছু ভালো লোক আছে ধরেন আপনাদের দিলাম দশ জন হইল পনেরো জন হলো বিশ জন হইল আচ্ছা পঞ্চাশ জন হলো না হয় একশো জন হইল কিন্তু আপনারা তো ক্ষমতায় যাবেন না এই একশো জনকে ভোট দিয়ে আমার ভোটটা পচাই লাভ কি সম্মানিত বরিশালের তো বাউফলবাসী আমরা এই বছর শুধু বাউফল নেয় গোটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই আহ্বান পৌঁছাতে চাই বাংলাদেশ স্বাধীনতার তেপ্পন্ন বছর এই দেশের মানুষ তাদের ভোট পচিয়েছে দুই হাজার চব্বিশ সালের এই গণ আন্দোলনের পর আগামী দিনের যে নির্বাচন হবে ইসলামের পক্ষে সততার পক্ষে আমার ভোট দিয়ে আমি ভোট পচাবো না বরং আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিনের জন্য ভোটকে আমি সমন্বিত করব আমার ভোট ব্যক্তির জন্য না আমার ভোট আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিনকে বিজয়ের জন্য কারণ আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লা সৃষ্টি যার আইন চলবে তার শুধু এই কথা বলেই যদি শেষ করা হতো আমি আপনাদেরকে রাজনৈতিক আলাপ করতাম না আমি শুধু আপনাদেরকে এই গরু দেওয়া এই ছাগল দেওয়া এই হাঁস মুরগি দেওয়া এই ছাতা দেওয়া এই রিক্সা অটো রিক্সা দেওয়া এই কাজগুলোর মধ্যেই আমরা থাকতাম আমরা বলতাম না ভোটে রাজনীতিতে আসেন আমরা বলতাম না রাজনীতিতে আসেন আমরা বলতাম না আগামী দিনের নির্বাচনের জন্য আপনাকে কাজ করতে হবে কেন আল্লাহ সবানাহ তালা কোরআনে উল্লেখ করেন যারা আল্লাহর দেয়ান বিধান অনুযায়ী সমাজ রাষ্ট্র পরিবার পরিচালনা করে না সে নামাজ যদি পড়ে সে রোজা যদি রাখে সে হজ যদি করে সে জাকাত যদি দেয় সে যদি ওমরা করে সে যদি সাদাকা দেয় সে যদি তাহাজ্জুদ পড়ে সে যদি জিকির করে সে যদি তেলাওয়াত করে কোরআন তার পরিচয় দিচ্ছে সে হবে ফাঁসে সে হবে জালিম সে হবে জাহেল সে হবে বোনাফেক সে হবে একজন আল্লাহদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত আমি আজকে আপনাদের কাছে ভাই বোনেরা আছেন শুধু মন্ডলী আছেন আমার সম্মানিত বাউফলের নাগরিকবৃন্দ আছেন আমি আপনাদেরকে আজকে শুধুমাত্র দুনিয়ার এই প্রাপ্তির জন্য 
দুনিয়ার অবকাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য মানুষ কাজ করতে পারে যে কেউ সেই কাজের জন্য করতে পারে আমাদের কিন্তু উন্নয়নের রোল মডেল ছিল না আমাদেরকে উন্নয়নের হাইওয়ে এক্সপ্রেসে তুলে দেওয়া হয়েছিল আমাদের এই বরিশালের সেতু নির্মাণ করে বড় হয়েছে বরিশাল এখন মানুষ বসে বসে খেতে পারবে কিন্তু একজন মুসলিম হিসাবে একজন মানুষ হিসাবে একজন নাগরিক হিসাবে আপনাকে এই চিন্তাও করতে হবে দুনিয়ার জীবনে যদি শেষ জীবন না হয় স্থায়ী জীবনের জন্য যদি আজকে আপনাকে এই কথা না বলে বরিশালের বহুফালবাসী আমি যারা অন্যান্য যারা আছেন আপনার বিবেকের কাছে জানতে চাই অন্যান্য যারা দলের কথা বলেন তাদের প্রত্যেকটি আলোচনায় দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছরের আলোচনায় বড়কালের একটা কথাও তারা উচ্চারণ করেন কিনা তার মানে হচ্ছেন তারা আপনাদেরকে দুনিয়ার এই ক্ষণকালীন কিছু সময়ের কথা বলেন কিন্তু স্থায়ী যে মূল জীবন সেই জীবনের কথা তারা আপনাদেরকে স্মরণ করতে দেন না এই জন্য তারা জানেন পরকালের কথা স্মরণ করলে দুনিয়া তার এই সমস্ত নেতৃত্ব দিয়ে গোটা বাংলাদেশ শুধু নয় এক ইঞ্চি জমির উন্নতি করা সম্ভব হবে না সম্মানিত বাউফলবাসী আমি অনেক সময় দেখি আমাদের ভাইয়েরা প্রায় বলেন ভাই আমরা অমুক সেক্টরে বঞ্চিত ভাই আমরা অমুক সেক্টরে বাউফলে বঞ্চিত ভাই আমরা অমুক সেক্টরে বাউফলে বঞ্চিত আমি তখন তাদের দিকে তাকিয়ে বলি ভাই বিগত সাড়ে পনেরো বছর শুধু নয় সাড়ে তেপ্পান্নটা বছর আমাদের গোটা বাংলাদেশের মানুষদেরকে প্রজা বানিয়ে কিছু সংখ্যক লোকেরা মালিক পড়ে গিয়েছিল আর বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাউফল উন্নয়ন ফ্রাম বাউফল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আগামী দিনে বাউফলে একজন এমপি হবে না সাড়ে চার লক্ষ মানুষ হবে এমপি আমরা হব তাদের তত্ত্বাবধায়ক শুধু খাদেম সেবক হিসেবে তাদের পাশে থেকে আমরা দায়িত্ব পালন করব বাউফল আগামী দিনে আর একজন এমপি হবে না বাউফল এমপি হবে সাড়ে চার লক্ষ মানুষ আমরা তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেব আজকে বাউফলবাসীর কাছে জানতে চাই সম্মানিত বরিশালস্ত বাউফলবাসী আমরা বাউফলে আগামী দিনে কোন মালিক এমপি চাই নাকি আমরা বাউফলে সাড়িশের লক্ষ মানুষকে এমপি দেখতে চাই বাউফলের মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য আছে আমাদেরকে ঢাকায় প্রায় আমাদের বন্ধু বান্ধব আশে পাশে বলে আমাদের মাসুদ তোমাদের অনেক ভালো দিক আছে তোমাদের একটা অসুবিধাও আছে এখন আমার অসুবিধাটা কি বলছে যে তোমাদের মাথা একটু গরম বেশি মাথা একটু গরম বেশি তা আমি বললাম যে মাথা একটু গরম এটা কথা সত্য কারণ বাউফলের লোকেরা বুক পেতে দিতে জানে বাউফলের লোকেরা পেট পেতে দিতে জানে বাউফলের লোকেরা পিট পেতে দিতে জানে কিন্তু বাউফলের লোকেরা একটা জায়গায় এসে একমত এই পুরো বরিশাল অঞ্চলের মানুষেরা মাথা নত করতে জানে না তার সবচেয়ে বড় দলন পেশ করছেন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদ আমরা সেই দেলোয়ার হোসেন সাইদ রহমানদার মাটির মানুষের মানুষেরা আগামী দিনে কোনো শক্তির কাছে মাথা নত করব না যদি তা না করি তাহলে আজকের এই বরিশালস্ত বাউফলবাসীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদ রক্তে বেচাই বরিশাল আগামী দিনে তার রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য আমরা আমাদের এই পিরো বাউফল শুধু নয় পুরো বরিশালকে বাংলাদেশের জন্য একটা বডেল বরিশাল হিসেবে আমরা উপস্থাপন করব ইনশাল সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আমি আরেকটি প্রসঙ্গ আপনাদের না তুললে আজকের এই প্রোগ্রামের হক আদায় হবে না সেটি হচ্ছে আমাদের এখন রাজনীতিতে দুই হাজার চব্বিশ সালের পাঁচই আগস্ট জুলাই এবং আগস্টের গণ অভ্যুত্থান এটি কোন ব্যক্তির আন্দোলন এটি কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব হয়েছে একটা রাজনৈতিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তিতে হয়েছে আমি বাউফলের বাসীকে বাউফলের মানুষকে প্রায় বলে থাকি অনুরোধের সুরে যে ভাই দিস ইজ হ্যান্ড এটা একটা হাত এই হাতে আপনি এইটা দিস ইজ ওনলি ফিঙ্গার 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 বাট এই ফাইভ ফিঙ্গার যখন একসাথে হয় This is not only hand, this is not only finger, it is absolutely power. Bowful agami dene, oikkha vattu bhabe, power e pori nuto hai kota bangla deshthe pori chale na kormhe. Aami ekhe trakta kata pori shkar bole diya jai. Aami ekhanu shuni, bowful e romog bazaar e chada baji chale. Ekhanu shuni bowful e romog jai gai dhukan dhukhan kara hai. এখনো শুনি ফেরিঘাটের নৌকাওয়ালাদের আটকে রেখে জিম্মি করে আমাদের যাত্রীদেরকে আটকে রাখা হয় পরিষ্কার বলে দিতে চাই বাউফলের লোকেরা আঙ্গুল নয় হাত নয় পাওয়ারে পরিণত হয়ে যে জাতি ঐক্য তৈরি হয়েছে এই জাতি ঐক্য বাউফলে ধরে রেখে শুধু নয় এটাকে আগামী দিন অব্যাহত রেখে সমস্ত দুর্নীতিবাদ চাঁদাবাজদেরকে 
যথারীতি বেসিমাদের মতো তাদেরকেও মোকাবেলা করা হবে এই ক্ষেত্রে যদি শফিকুল ইসলাম মাসুদের ছোট ভাই শফিকুল ইসলাম মাসুদের কোন বন্ধু জাতি ঐক্যের ক্ষেত্রে মাঝখানে এসে প্রতিবন্ধক শক্তি হয়ে দাঁড়ায় এ স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে আপনাদের কাছে সম্মানিত সুধিমণ্ডলে যদি এই জাতি ঐক্যের ক্ষেত্রে কেউ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান তার বক্তব্য তার আচরণ তার কর্মপন্থা জাতি ঐক্যের বিপরীতে যায় তাহলে তাকে শুধুমাত্র জাতি ঐক্যের দেয়াল হিসাবে চিহ্নিত করা হবে না তাকেও বিগত স্বৈরাচারের দোষর হিসাবে ফ্যাসিস্টের দোষর হিসাবে চিহ্নিত করে তাকেও ধূপ বিষের পাঁচই আগস্টের মতো মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে কেন আমাদের সন্তানেরা আমাদের বাউ ফলে আপনারা জানেন ছয় জন ভাই শহীদ হয়েছে দুই শতাধিক ভাই এখন আহত পঙ্গ অবস্থায় জীবনযাপন করছে আমাদের এই সমস্ত শহীদের রক্তকে সামনে রেখে আমাদের এই সকল হাত পা হারানো চক্ষু অন্ধ হ ভাইদের সামনে রেখে আগামী দিন আমাদের বাউ ফলে আর বিভাজনের কোনো রাজনীতি আমরা কাউকে করতে দেব না আপনি আপনার দল করবেন আমি আমার দল করব আপনি আপনার দর্শের কথা বলবেন আপনি আপনার বক্তব্য মানুষের কাছে উপস্থাপন করবেন বাউফলবাসী সিদ্ধান্ত নেবে তার চিন্তা তার পরিকল্পনার আলোকে আগামী দিনে বাউফল কিভাবে পরিচালিত হবে এই ক্ষেত্রে বাউফলবাসীর উপর আর কোনো বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে না আর কোনো বোঝা কেউ চাপিয়ে দিলে তা মেনে নেওয়া হবে না সুতরাং আগামী দিনে বাউফলে আগামী দিনের বাউফলকেও আর জবর দখল করে পারবেন না বাউফলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে মানুষের অন্তর দখল করতে হবে আমরা মানুষের বাজার দখল করতে চাই না যারা জবর দখল করেন তাদেরকে আমরা এই কথা স্মরণ করে দিতে চাই যারা জবর দখল করেছিলেন হয়তো পনেরো বছর টিকেছিলেন কিন্তু তাদেরকে কিন্তু এক সময় এসে বিনা টিকিটে হেলিকপ্টারে উঠে যেতে হয়েছিল আপনার শেষ পরিণতি যদি আপনিও হেলিকপ্টারকে নির্ধারণ করেন আমাদের আপত্তি নাই কেউ যদি মনে করে শফিকুল ইসলাম মাসুদ ও ভবিষ্যতে বিনা টিকিটে হেলিকপ্টারের যাত্রী হতে চায় তাহলে সেও ফেসিবাদের দোষর হোক তাহলে সেও চাঁদাবাদের দোষর হোক তাহলে সেও ধর্ষকদের দোষর হোক তাহলে সে অপরাজিতির দোষর হোক তাহলে সে মাদক এবং অবৈধ অস্ত্রের দোষর হোক আর না হলে সুন্দর এবং সুন্দর সংস্কৃতির রাজনীতি বাউফল আমাদেরকে চালু করার জন্য আগামী দিনে সবাই মিলে সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য আমাদেরকে একমত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দুই হাত আমি আপনাদের দেখতে চাই সবাই কি রাজি আছে নিশ্চয় আল্লাহ আল্লাহ তার এই হাতগুলোকে কবুল ও মঞ্জুর করুন সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আমি শেষ যে আহ্বান আপনাদের কাছে করতে চাই আমি বলছিলাম যে আপনাদের অনেক বৈষম্য আছে একটা কথা পরিষ্কার মনে রাখতে হবে এই পৃথিবীর সমস্ত বৈষম্য সমাধান করার জন্য একটাই মাত্র সুযোগ সেটি হচ্ছে ইসলামের ভিত্তিতে একটা সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন করতে পারলেই কেবল সমস্ত বৈষম্যের দূর করা সম্ভব আমাদের প্রিয় নেতৃবৃন্দ শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামি শহীদ আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদ তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা শুধু করেন নাই আমার মতো এরকম মুখে শুধু বক্তব্য দেন নাই তারা বক্তব্য দেওয়ার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ করে সংসদে বলেছিলেন আমরা এই দুর্নীতিদের মধ্যেও নিমজ্জিত একটা মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেছি কৃষি মন্ত্রণালয় আমরা শিল্প মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেছি আমরা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেছি আলহামদুলিল্লাহ আজ পর্যন্ত কেউ যদি আমাদের দুই টাকার দুর্নীতি হয়েছে প্রমাণ করতে পারে আমরা শুধু মন্ত্রিত্ব ছাড়ব না আমরা শুধু সংসদ সদস্য পদ ছাড়ব না আমরা শুধু জামাত ইসলামী রোকন কর্মীগিরি ছাড়ব না আমরা জামাত ইসলামী সহযোগী সদস্য পদ থেকেও নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নেব আলহামদুলিল্লাহ তাদের সেই চ্যালেঞ্জ আজ পর্যন্ত কেউ গ্রহণ করতে পারে নাই আমরা প্রমাণ করেছি আমরা শুধু মুখে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ করার কথা বলি না আমরা দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বাস্তব নমুনা আমরা পেশ করতে সক্ষম হয়েছে সেই কারণে আমাদের নেতৃবৃন্দকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারপরও এক চুল পরিমাণ আমরা নীতির জায়গায় আপোষ করি নাই ভবিষ্যতেও বাউ ফলে নীতির প্রশ্নে আমরা আপোষ করব না আমাদেরকে দেখেছেন আপনারা আমার বিরুদ্ধে দুই শতের উপরে মামলা দেওয়া হয়েছে আমার বিরুদ্ধে সাতষট্টি দিন রিমান্ড নেওয়া হয়েছে প্রেস ক্লাবের সামনে আমাকে আঘাত প্রাপ্ত করে সিসিউতে আইসিউতে রাখা হয়েছে আমি সুস্থ হয়ে এসে আমার বাউ ফলে মানুষের কাছে গিয়েছি আমার প্রোগ্রামে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি করা হয়েছে আমাদের এক ভাই বলেছিলেন আমরা পালাতে বাধ্য হয়েছি আমরা এক সেকেন্ডের জন্য বাউ ফল থেকে পালাইনি ওই ভাইয়ের বক্তব্য কারেকশন করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি আমরা বাউ ফলে চব্বিশ ঘন্টা তিনশো বাইশ দিন যখন বন্যা হয়েছে যখন দুর্যোগ হয়েছে যখন আগুন লেগেছে যখন ঘরবাড়ি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে 
সবার আগে আমরা গিয়ে হাজির হয়ে আমাদের প্রিয় বাউফল পাশে পাশে গিয়ে আমরা দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি কারণ আমরা বলেছি বাউফল শুধু একটা উপজেলার নাম নয় বাউফল হচ্ছে একটা পরিবারের নাম এক পরিবারে কোনো সদস্য অসুস্থ থাকলে যেমন সবাই মিলে অসুস্থ হয়ে যায় আমরা মনে করি বাউফল একজন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে গোটা বাউফল সেটা ড্রাইভার নিয়ে তার পাশে দাঁড়ার দায়িত্ব আমাদের রয়েছে কিন্তু আমার আফসোস হয় আমি অনেককে জিজ্ঞেস করি ভাই শান্তি চানকে সবাই হাত তোলে যদি শান্তি যেতে হয় তাহলে ইসলাম ছাড়া শান্তির কোনো গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে আমাদের আমি অনেককে জিজ্ঞেস করি সোনালী শাসন চান কারা কারা বলে যে আমরা সবাই সোনালী শাসন চাই তা আমি বলি তাহলে হজরত উমরের মতো শাসক আমাদের লাগবে বলে যে ভাই তাহলে তো একটু সমস্যা আছে তার মানে শান্তি চাই ইসলাম চায় না তার মানে সোনালী যুগ চাই কিন্তু উমরের শাসক চাই না পারবেন না ভাগ্য বদলাবে না কেন উন্নতি শুধু ব্যক্তির হবে বাউফলের উন্নয়ন হবে না বাউফলের উন্নয়নের জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে শান্তি চাইলে ইসলামের মাধ্যমে শান্তির নিরাপত্তা করতে হবে আমরা সোনালী যুগ চাইলে হজরত অমরের মতো সোনালী শাসক আমাদের তৈরি করতে হবে আসুন আপনাদের বাউফলে একটা পরিবার হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের আগামী দিনের সন্তানদেরকে গড়ে তোলার জন্য আমাদের মা বন্ধুর ইজ্জতকে সুরক্ষিত করার জন্য আমাদের মেয়েদেরকে কলিজর টুকরো সন্তানদেরকে নিরাপদ করার জন্য আমাদের প্রিয় কলিজর টুকরো যুবক তরুণদেরকে যে উই ওয়ান জাস্টিস চেয়েছিল 